அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் ஒன்பதாம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் சென்ற வகுப்பில் எடுத்ததனுடைய தொடர்ச்சியாக முதல் பாடம் அனைத்தும் சூரியனா அந்த பாடத்தில் ஒரு சிறு பகுதி பார்த்தோம் அடுத்ததாக வெப்ப பங்கீட்டில் தாக்கம் செலுத்தும் காரணிகள் எவை என்பதை கடைசியாக நம்ம பார்த்தோம் வெப்ப பங்கீட்டில் தாக்கம் செலுத்தும் காரணிகள் அதில் அச்சக்கோட்டின் அமைவிடம் உயரம் கடலின் அருகாமை இது மூன்றும் பார்த்தோம் இனி ஒரு காரணி முக்கியமான காரணி இருக்குது அது பார்க்க வேண்டிய ஒரு காரணி என்ன அப்படின்னு கேட்டால் காற்றுகள் அச்சக்கோட்டின் அமைவிடத்தில் எப்படியெல்லாம் மாற்றம் ஏற்படுவது வெப்பம் அப்படிங்கிற மாதிரி காற்றுகள்னாலையும் மாற்றம் ஏற்படுவது உண்டு உதாரணமாக நீங்கள் டெல்லி தமிழ்நாடு மற்ற பிற பிரதேசங்களில் செய்தித்தாள்களில் அல்லது தொலைக்காட்சியில் நீங்கள் செய்திகள் பார்த்துருப்பீங்க உதாரணமாக டெல்லியில் வெப்ப காற்று பரவலாக அனல் காற்று தமிழ்நாட்டில் வெப்ப காற்று குளிர்காற்று பள்ளத்தாக்கில் பனிப்பொழிவு இது போன்ற செய்திகளை நீங்கள் செய்தித்தாள்களில் அல்லது தொலைக்காட்சிகளில் கேட்டிருப்பீர்கள் இதனுடைய பொருள் என்ன எந்த இடத்திலெல்லாம் காற்றுகள் வெப்பமாக அடிக்கிறதோ அந்த பகுதியில் வெப்பம் கூடுதலாக காணப்படும் குளிர்காற்று அடிக்கும் பகுதிகளில் அந்த பகுதியினுடைய வெப்பம் குறைந்து காணப்படும் எனவே வெப்ப பங்கீட்டில் தாக்கம் செலுத்தும் ஒரு காரணி காற்றுகள் எங்கெல்லாம் கூடுதலாக வெப்ப காற்று வீசுகிறதோ அந்த பகுதி கணிசமாக வெப்பம் உயர்வாக இருக்கும் குளிர்காற்று அடிக்கக்கூடிய பகுதிகளில் வெப்பத்தின் அளவு குறைந்து காணப்படும் இனி அடுத்ததாக நாம பார்க்கக்கூடிய தலைப்பு புவியின் வெப்ப பங்கீடு புவியின் வெப்ப பங்கீடு இதில் ஒரு படம் கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்தா தெரியும் அந்த படத்துல உலக வரைபடத்துல சுற்றி மூல கோடுகள் வரையப்பட்டிருக்கும் அந்த கோடுகள்ல அளவுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அதன் பொருள் என்ன இந்த கோடு எதுக்காக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இந்த கோடுகளின் பொருள் என்ன புவி மேற்பரப்புவதும் அடையாளப்படுத்தப்பட்ட வெப்ப அளவு இதில் வளைகோடுகளாக காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இந்த கோடுகள் தான் சம வெப்ப கோடுகள் அப்படின்னா என்ன பொருள் அப்படின்னா புவியில் உள்ள பல்வேறு இடங்களில் பல்வேறு விதமான வெப்பத்தின் அளவு காண்பிக்கப்படும் அல்லது வெவ்வேறு இடத்தில் வெவ்வேறு விதமான வெப்பம் இருக்கும் அந்த வெப்பங்களை எல்லாம் சமமான வெப்பம் உள்ள பகுதிகளை எல்லாம் அடையாளப்படுத்தி ஒன்றிணைத்து கூடிய கோடுகளை சம வெப்ப கோடு என்று அழைக்கப்படுகிறது சுருக்கமாக சொன்னால் புவியில் உள்ள பல்வேறு இடங்களில் ஒரே அளவில் காணப்படும் வெப்பத்தின் அளவை ஒன்றிணைத்து வரையக்கூடிய கோடுகளை சம வெப்ப கோடுகள் என்று அழைக்கப்படுகிறது அப்ப சம வெப்ப கோடுகள் என்பது உங்களுக்கு தெளிவா இருக்கும் நினைக்கிறேன் கோடை காலத்தில் கடலை விட கரையில் வெப்பநிலையும் குளிர்காலத்தில் குறைந்த வெப்பநிலையும் அனுபவப்படும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டா வெவ்வேறு நிலையில் வெப்பமடைவதால் கடலும் கரையும் ஒவ்வொரு நேரத்திலும் ஒவ்வொரு விதமான ஒரே மாதிரியான வெப்பம் அடைவதில்லை கடல் சில நேரங்களில் பகல் நேரங்களில் அதிகமாக வெப்பமடைகிறது கடல் கரை வந்து அதிகமாக வெப்பமடைகிறது கடல் வந்து மெதுவாக தான் வெப்பமடைகிறது அப்படி வெப்ப அடைவது மாறுபடுகிறது வெப்பநிலையில் வெப்ப மாடுவதால் சம வெப்ப கோடுகள் பொதுவாக வளைந்து காணப்படுகிறது இனி வாயுமண்டல வெப்பநிலையில் ஏற்படும் ஏற்றதாழ்வுகள் ஒன்று அழுத்தம் காற்றுகள் மேகம் மற்றும் மழைப்பொழிதல் போன்ற பல்வேறு வாயுமண்டல நிகழ்வுகளுக்கு காரணமாகிறது வாயுமண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய வெப்பம் மாறுபடுவதனால என்னெல்லாம் மாற்றம் ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்தா ஒன்று அழுத்தம் ரெண்டாவது காற்றுகள் மேகம் மற்றும் மழை மழை பொழிதல் போன்ற பல்வேறு வாயுமண்டல நிகழ்வுகளுக்கு இந்த வெப்ப வேறுபாடு காரணமாகிறது வாயுமண்டல நிகழ்வுகளில் முக்கியமான தாக்கத்தை செலுத்தக்கூடிய காரணி நிறைய காரணம் இருக்கிறதாலும் ஒன்று ஈரப்பதம் முதல்ல இந்த ஈரப்பதம்னா என்ன வாயுமண்டலத்தில் தண்ணீர் ஒரு தலைப்பு கொடுத்திருக்காங்க புத்தகத்துல வாயுமண்டலத்தில் தண்ணீர் அதாவது வாயுமண்டலத்துல நீராவியின் அளவை ஈரப்பதம் என அழைக்கிறோம் வாயுமண்டலத்துல நிறைய பொருள் இருக்கு நீங்க படிச்சிருப்பீங்க உதாரணமா வாயுமண்டலத்துல என்னெல்லாம் இருக்கு நீராவி இருக்கு பல்வேறு வாய்ப்புகள் இருக்கு தூசு படலங்கள் இருக்கு அதுல ஒண்ணு நீராவி அந்த நீராவியினோட அளவை எவ்வளவுங்கிறது தான் ஈரப்பதம் 
ஆங்கிலத்தில் ஹியூமிடிட்டி என அழைக்கிறோம் வாயுமண்டல ஈரப்பதத்தின் அளவினை நிர்ணயிக்கக்கூடிய காரணிகள் உள்ளது வாயுமண்டலத்தில் ஈரப்பதம் எல்லா இடங்களிலும் எல்லா நேரங்களிலும் ஒரே போல் இல்லை என்ன காரணம் ஈரப்பதம் வாயுமண்டலத்தில் வெவ்வேறு அளவில் காணப்படுகிறது அதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன்று வெப்பநிலை வெப்பத்தை பொறுத்து ஈரப்பதம் மாறுபடுகிறது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நீர்நிலைகள் நீர்நிலைகள் இருப்பதை பொறுத்து வாயுமண்டலத்தில் ஈரப்பதத்தின் அளவு மாறுபடுகிறது அப்படி வெப்பநிலைகளும் நீர்நிலைகளும் ஈரப்பதம் வாயுமண்டலத்தில் மாறுபடுவதற்கு அல்லது அளவு கூடுதல் குறைவாக இருப்பதற்கு காரணமாக உள்ளது பல்வேறு இடங்களிலும் பல்வேறு சமயங்கள் ஈரப்பதத்தின் அளவு மாறுபடுவதற்கான காரணம் இப்பொழுது உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும் இந்த வாயுல அடங்கியுள்ள நீரின் நீராவியின் சரியான அளவினை துல்லியமான ஈரப்பதம் என நம்ம பார்த்தோம் வாயுமண்டலத்தில் என்னெல்லாம் பொருள் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் அதுல ஒண்ணு நீராவி இந்த நீராவியின் வாயுமண்டலத்தில் அடங்கியுள்ள நீராவியின் சரியான அளவினை துல்லியமான ஈரப்பதம் ஆங்கிலத்தில் அப்சல்யூட்யூமிடிட்டி ஈரப்பதம் என அழைக்கிறோம் இது ஒரு கனமீட்டர் வாயுவில் எத்தனை கிராம் நீராவி ஒரு கனமீட்டர் வாயுவில் எத்தனை கிராம் நீராவி உள்ளது என்று அளவு திட்டத்தில் கணக்கிடப்படுது அப்போ ஒரு கனமீட்டர்ல எந்த அளவுக்கு நீராவி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதன் அடிப்படையில் நம்ம ஈரப்பதத்தை கணக்கிடப்படுகிறது குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் வாயுமண்டலத்தில் உட்கிரிப்பதற்கு இயலும் நீராவியின் அளவிற்கு வரையறை உண்டு அப்ப வாயுமண்டலத்தில் நீராவியை உட்கிரிப்பதற்கு ஒரு அளவு இருக்குது அப்போ அந்த வாயுமண்டலத்தில் நீராவி மிக அதிகமாக உட்கிரிக்கப்படும் நிலையினை பூரித நிலை ஆங்கிலத்தில் சேச்சுரேஷன் லெவல் என சிறப்பிக்கப்படுகிறது இப்போ வாயுமண்டலத்தில் அதிகபட்சமாக உட்கிரிக்கப்படும் வாயுவின் நீராவியின் நிலையினை பூரித நிலை சேச்சுரேஷன் லெவல் என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்தது நம்ம பாத்தீங்கன்னா வாயுமண்டலத்தில் நீராவி பூரித நிலை அடைந்தால் சுருங்குதல் நடைபெறும் பூரித நிலை அடைந்தால் சுருங்குதல் நடைபெறும் இது என்ன சுருங்குதல் சுருங்குதல் என்ன புவியிலிருந்து நீராவி மேலே சென்றடைந்து குளிர்ச்சி அடைந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவில் அது சுருங்கும் போது அதை நம்ம சுருங்குதல் என்று அழைக்க நீராவி பூரித நிலை அடைந்தால் சுருங்குதல் நடைபெற தொடங்கும் சுருங்குதல் தொடர்வதை குறிப்பிடும் வெப்பநிலை பனித்துளி ஆங்கிலத்தில் டியூ பாயிண்ட் என அழைக்கிறோம் சுருங்குதல் தொடங்குவதை குறிப்பிடும் வெப்பநிலையை பனித்துளி அல்லது டியூ பாயிண்ட் என அழைக்கிறோம் குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் வாயுமண்டலத்திற்கு உட்கிரேக்கியிலும் மொத்த நீராவியின் அளவிற்கும் அந்நேரத்தில் வாயுமண்டலத்தில் காணப்படும் நீராவியின் அளவிற்கும் இடையே உள்ள விகித அளவினை சார்பு ஈரப்பதம் அல்லது ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி என அழைக்கிறோம் ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி என்ன பொருள் ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில வாயுமண்டலத்தில் எந்த அளவிற்கு உட்கிரேக்க முடியுமோ நீராவியை அந்த அளவிற்கும் அந்த நேரத்தில் வாயுமண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய நீராவின் அளவிற்கும் இடையே உள்ள விகித அளவினை சார்பு ஈரப்பதம் இப்போ எந்த அளவுக்கு உட்கிரேக்கிறதோ எந்த அளவுக்கு வாயுமண்டலத்தில் இருக்குதோ அதுக்கு இரண்டுக்கும் இடையே உள்ள விகிதத்தினை தான் ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி என அழைக்கப்படுகிறது இப்ப உதாரணமா ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்லணும்னா ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் வாயுமண்டலத்தில் உட்கிரேக்கும் நீராவின் அளவு வந்து பாதி துல்லிய ஈரப்பதம் என்று விழைத்தால் அந்த சார்பு ஈரப்பதம் ஐம்பது சதவீதமாக இருக்கும் இதை இனியும் கூட தெளிவாக விளக்கணும் சொன்னால் சார்பு ஈரப்பதம் சமம் துல்லிய ஈரப்பதம் வகுத்தல் வாயுமண்டலம் உக்கிரேக்க முடிந்த மொத்த நீராவியின் அளவு பெருக்கல் நூல் ஈரமான மற்றும் உலர்ந்த பல்பு தெர்மாமீட்டரை பயன்படுத்தி காலநிலை ஆய்வாளர்கள் சார்பு ஈரப்பதத்தை கணக்கிடுகின்றனர் இந்த சார்பு ஈரப்பதம் சொல்லணும் அல்லவா இந்த சார்பு ஈரப்பதத்தை அழகக்கூடிய ஒரு கருவியின் பெயராக ஈரமான மற்றும் உலர்ந்த பல்பு தெர்மாமீட்டர் என்று அழைக்கப்படுது இந்த கருவியை பயன்படுத்தி சார்பு ஈரப்பதம் சார்பு ஈரப்பதத்தை அளவிடக்கூடிய கருவியின் பெயர் தான் நம்ம சொன்னோம் ஈரமான மற்றும் உலர்ந்த பல்பு தெர்மாமீட்டர் இதை எப்படி அந்த ஈரப்பதத்தை அளக்க பயன்படுது இந்த கருவி எப்படி தயாரித்திருக்காங்க அல்லது இந்த கருவி எப்படி இருக்குதுன்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இதுல ரெண்டு தெர்மாமீட்டர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கோம் ஒண்ணுல சாதாரண வாயு அதாவது சாதாரணமா வாயுமண்டலத்தினுடைய வெப்பத்தை அடக்கக்கூடிய ஒரு தெர்மாமீட்டர் ஒண்ணு அதுல இன்னொன்னு பல்பு ஒரு மஸ்லின் துணியினால் புதியப்பட்டு நனைந்து வைக்கப்பட்டோம் இதை ஈரமான பல்பு தெர்மாமீட்டர் என்று அடைக்கப்படும் ஒண்ணு சாதாரண தெர்மாமீட்டர் வெப்பத்தை அடக்கப்படும் 
இன்னொன்னு ஈர துணியினால பல்ப் ஒரு மஸ்லி துணியினால் பதிவுபட்டு நினைத்து வைக்கப்பட்டுள்ளது இதனை ஈரமான பல்ப் தெர்மாமீட்டர் என்கிறோம் அப்போ பல்ப் நடந்திருப்பதால இந்த தெர்மாமீட்டர் சாதாரண வெப்பநிலை என்ன இருக்கணும் மத்த தெர்மாமீட்டர் இருக்கிறவருடைய வெப்பநிலை இதில் குறைந்து காணப்படும் இதனுடைய வேறுபாட்டின் அடிப்படையில் சார்பு ஈரப்பதம் கணக்கிடப்படுகிறது அதன் அடிப்படையில் ஒரு அட்டவணை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அந்த அட்டவணையின் அடிப்படையில் சார்பு ஈரப்பதம் குறைவாகவும் வேறுபாடு குறைவாகும் போது சார்பு ஈரப்பதம் கூடுதலாகவும் காணப்படும் அதாவது ஒரு அட்டவணையை பயன்படுத்தி இதில் உள்ள சார்பு ஈரப்பதத்தை கண்டுபிடிக்கலாம் பொதுவாக வெப்பம் வேறுபாடு கூடுதலாகும் போது ஈரப்பதம் குறைவாகவும் வெப்ப வேறுபாடு குறைவாகும் போது சார்பு ஈரப்பதம் கூடுதலாகவும் காணப்படும் இதுதான் சார்பு ஈரப்பதத்தை கண்டறிய பயன்படும் கருவி அல்லது ஈரமான மற்றும் உலர்ந்த பல்பு தெர்மாமீட்டர் மூலம் எவ்வாறு சார்பு ஈரப்பதத்தை கணக்கிடப்படுவது என்பதை நாம் தெரிந்தோம் இனி சுருங்குதல் என்ன நம்ம பார்த்தோம் இந்த சுருங்குதலையே பல்வேறு வடிவங்கள் உள்ளது அந்த சுருங்குதலின் வடிவங்கள் ஆங்கிலத்தில் தொடங்குவதற்கு வாயுமண்டலம் பூரித நிலையை அடைய வேண்டும் சுருங்குதல் தொடங்கணும்னா வாயுமண்டல என்ற பூரித நிலையை அடைய வேண்டும் அப்ப வாயுமண்டலம் பூரித நிலையை அடைந்த பின்னரும் நீராவி வாயுமண்டலத்தை அடையவோ அல்லது வெப்பநிலை மிகவும் குறையவோ செய்தால் நீராவி சுருங்குகிறது அப்படின்னு என்ன பொருள் வாயுமண்டலத்துல பூரித நிலை அடைந்த உடனோ அல்லது அந்த வாயுமண்டலத்துல வெப்பத்தினுடைய அளவு குறைந்தாலோ சுருங்குதல் நடைபெறுகிறது இதையத்தான் சுருங்குதல் அப்படின்னு சொல்றோம் இதுல பல்வேறு வடிவங்கள் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் என்னெல்லாம் சுருங்குதல்ல வடிவம் நம்ம படம் பார்த்திருக்கலாம் அதுல ஒரு தொல் சூரியன மாதிரி சுருங்குதலின் வடிவங்கள் தெளிவாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அதுல பனித்துணி உரை பணி பனி மூட்டம் மேகங்கள் என்னெல்லாம் ஒரு திரும்ப ஒரு முறை கூட தெளிவா சொல்றேன் சுருங்குதலின் வடிவங்கள் பனித்துணி பனி மூட்டம் உரை பணி மேகங்கள் இப்படி சுருங்குதலின் வடிவங்கள் தொல் சூரியன் போல் தெளிவாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அந்த படத்தில் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஒவ்வொன்றும் நீங்க நேரடியாக பார்த்துருப்பீங்க அது இந்த படத்துல பார்த்து அதை படிச்சு அல்லது அதை விளக்கும் போது உங்களுக்கு கூடுதலாக அதை பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம் என்ன முதல்ல பார்க்கக்கூடியது நம்ம பனித்துணி பனித்துணினா என்ன நீங்க சாதாரணமா காலை நேரம் பார்த்தீங்கன்னா வயல் வெளியில போகும்போதோ புல் செடிகள்ல குளிர்ந்த மேற்பரப்பு எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே பனித்துணிகள் அந்த பில்லுடைய நுனியில் பார்த்திருப்பீங்க காலையில போகும்போது அப்படியே தட்டும் போது அது இதமா இருக்கும் காலை நேரம் பார்த்துருப்பீங்க சூரியன் வரும்போது அது மறந்துடும் ஏன் அது வெப்பத்தினால அது நீ ஆவியாக போகும் ஆக பனித்துளி காலை நேரம் நீங்கள் பார்க்கும்போது நுனிப்பில் அல்லது குளிரான பிரதேசங்களில் மேற்பகுதியில் புல் செடிகள் எல்லாம் பரவி காணப்படும் இதையத்தான் என்னன்னு சொல்கிறோன்னா பனித்துளி என்று அழைக்கப்படுகிறது புவி மேற்பரப்பு குளிர்ச்சி அடைந்து மேற்பரப்பில் வந்து காணப்படும் வாயுமண்டல பகுதியை குளிரடை செய்கிறது இவ்வாறு நீராவி சுருங்கி நீர்த்துளிகள் மாறி புவியின் மேற்பரப்பில் உள்ள குளிரான பகுதிகளில் ஒட்டி கொள்கிறது இந்த பனித்துளிகள் எவ்வாறு உருவாகிறது புவி மேற்பரப்போடு சேர்ந்து காணப்படும் வாயுண்ட மண்டல பகுதி குளிரடையும் போது நீராவி சுருங்கி நீர்த்துளிகளாக மாறி புவியின் மேற்பரப்பில் உள்ள குளிரான பகுதிகளில் ஒட்டி கொள்கிறது இதைத்தான் பனித்துளி என்று அழைக்கிறோம் ஆங்கிலத்தில் டியூ என்று அழைப்பார்கள் பனித்துளி அல்லது ஆங்கிலத்தில் டியூ என்று அழைக்கப்படுகிறது சூரியன் உதயமாகும் பொழுது இந்த பனித்துளி மறைந்து விடுகிறது ஏன் என்று கூற முடியுமா சூரிய வெப்பத்தினால் இந்த பனித்துளி வெப்பமாகி வெளியே சென்று விடுகிறது காலை இதமான நேரத்தில் பனித்துளி மறைந்து விடுகிறது அடுத்ததாக நாம் பார்க்க போவது உரை பணி சுருங்குதலின் வடிவங்களில் ஒன்றான பனித்துளி பார்த்தோம் அடுத்தது பார்க்க வேண்டியது உரை பணி ஆங்கிலத்தில் ஃப்ராஸ்ட் என்று அழைப்பார்கள் உரை பணி நீங்க பார்த்திருப்பீங்க இரவு நேரங்களில் புவி மேற்பரப்பில் வெப்பநிலை சில நேரங்களில் சில பகுதிகளில் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ்க்கு குறைவாக காணப்படுகிறது இந்த புவி மேற்பரப்பில் ஜீரோ டிகிரிக்கு குறைவாக காணப்படும் சில பகுதிகளில் புவியில் உள்ளது அந்த மாதிரி பகுதியில் பனித்துளிகள் உருவாவதற்கு பதிலாக பனிப்படிகங்கள் உருவாகின்றன பனித்துளிகள் உருவாகிறதுக்கு பதிலாக பனிப்படிகங்கள் உருவாகின்றன இதைத்தான் சுருங்குதலின் இவ்வடிவத்தை உரை பணி என்று ஆங்கிலத்தில் ஃப்ராஸ்ட் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது அடுத்தது சுருங்குதலின் ஒரு பகுதியாக அல்லது அடுத்தது ஒரு காரணமாக வேறொரு பனி மூட்டம் 
ஆங்கிலத்தில் ஃபோக் அல்லது மிஸ் என்று அழைக்கப்படும் ஒரு குறுங்குதலினால் வேறொரு வடிவம் உருவாவதை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் அதாவது வாயுமண்டல நிலையை நீங்கள் குளிர்காலங்களில் கண்டிருப்பீர்கள் அல்லவா இதுவே பனி மூட்டம் வாயுமண்டலம் குளிர் அடைவதால் சுருங்குதல் நடைபெற்று மெல்லிய நீர்த்துளிகள் வாயுமண்டலத்திலேயே தங்கியிருக்கிறது அதாவது சுருங்குதல் நடைபெறும் போது நீர்த்துளிகள் கீழே வராமல் வாயுமண்டலத்திலேயே தங்கி நிற்கிறது நீங்கள் சில குளிரான பகுதிகளில் அல்லது டெல்லி ஹிமாச்சல பிரதேஷ் போன்ற பகுதிகளெல்லாம் சென்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த பனி மூட்டத்தை நம்ம அதிகமாக பாடலாம் குறிப்பாக மலை பிரதேசமான ஊட்டி கொடைக்கானல் போன்ற மலை பிரதேசங்கள் குழு மணாலி போன்ற பகுதிகளெல்லாம் இதை கொஞ்சம் கூட நீங்கள் தெளிவாக பார்ப்பதற்கான வாய்ப்புகள் சுற்றுலா செல்லும் போது அதிகமான வாய்ப்புகள் உள்ளது அது வாயுமண்டலத்திலே இந்த நீர்த்துளிகள் தங்கி நிற்பதால் நம்முடைய தூர பார்வையை அது தடை செய்கிறது இந்த தூர பார்வையை தடை செய்யும் போது இதையை ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று ஒரு கிலோமீட்டரை விடவும் குறைவாக அதன் பார்வை குறைவாக இருந்தால் அதனை மூடு பணி ஆங்கிலத்தில் ஃபோக் என்று அழைக்கிறார்கள் ஒரு கிலோமீட்டருக்கு குறைவாக பார்வை தெளிவில்லாமல் இருந்தால் அதை மூடுபணி அல்லது ஆங்கிலத்தில் ஃபோக் என்று அழைக்கிறார்கள் ஒருவேளை அதனுடைய பார்வை தூர பார்வை ஒரு கிலோமீட்டரை விடவும் அதிகமாக இருந்தால் சில சமயங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் தெரியும் தூரத்தில் இருக்கிறது தெரியாது அந்த மாதிரி உள்ள நேரங்களை பார்த்தீங்கன்னா மெல்லிய பனி மூட்டம் என்று அழைக்கிறார்கள் அதை தான் பார்ப்பதற்கு அழகாக இருக்கும் மிஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஒன்னே தூர பார்வை குறைவாக இருந்தால் மூடு பனி தூர பார்வை வந்து ஒரு கிலோமீட்டருக்கு மேலே அதிகமாக இருந்தேன்னா அதுக்கு பேர் மிஸ்ட் இது உங்களுக்கு தெளிவாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மூடு பணிக்கும் பனி மூட்டத்துக்கு என்ன வித்தியாசம் ரெண்டு ஒரே மாதிரி தான் அந்த பார்வை வித்தியாசத்தினால் இருக்கும் சில கா நேரங்களில் வட இந்தியா போன்ற பகுதிகளில் விமானங்கள் வந்து இறங்குவதற்கு தடையாக சில சமயங்கள் இது தற்காலிகமாக விமானங்கள் ரத்து செய்யப்படுவதும் உண்டு ஏன்னா அதிகமான பனி மூட்டம் அதனால் விமானங்கள் ரத்து செய்யப்படுகிறது என்று செய்தித்தாள்களிலும் அதுபோன்று டிவி தொலைக்காட்சி அல்லது ரேடியோக்கள் போன்ற செய்திகளை நீங்கள் கேட்டிருப்பீர்கள் இது எல்லாம் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்படும் அதிகமான பனி மூட்டமோ அல்லது மூடு பணியோ ஏற்படும் போது இனி அதிலேயே புகை பனி மூட்டம் என்று அழைப்பது உண்டு புகை பனி மூட்டம் அது என்ன புகை பனி மூட்டம் மூடு பணி சரி பனி மூட்டம் சரி புகை பனி மூட்டம் ஸ்மோக் என்று சொல்வார்கள் ஆங்கிலத்தில் ஸ்மோக் அது என்ன அப்படின்னா தொழிற்சாலைகள் நிறைந்த பகுதிகளில் இந்த பனி மூட்டத்தோடு புகையும் சேர்ந்து கொள்ளும் போது புகை பனி மூட்டம் உருவாகிறது இந்த நேரத்தில் கொஞ்சம் கூட தெளிவாக காணாது அதனால் கண்டிப்பாக அந்த நேரங்களில் விமானம் போன்ற போக்குவரத்துகள் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்படுவது உண்டு இதை புகை பனி மூட்டம் என்று அழைக்கிறார்கள் இனி இந்த சுருங்குதலின் வடிவங்கள் பலனாக நம்ம பார்த்து அடுத்ததாக மேகங்கள் உருவாகிறது எப்படி மேகங்கள் உருவாகிறது வாயுமண்டலத்தில் உள்ள மெல்லிய தூசுப்படலங்கள் மையமாக கொண்டு நீராவி சுருங்கி மேகங்கள் உருவாகிறது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கிறோம் வாயுமண்டலத்தில் என்னெல்லாம் பொருட்கள் உள்ளது நீராவி தூசுப்படலங்கள் அது அல்லாமல் பல வாயுக்கள் அங்கு காணப்படுகிறது அப்போ இந்த வாயுமண்டலத்தில் உள்ள மெல்லிய தூசுப்படலங்களை மையமாக கொண்டு நீராவி சுருங்கப்படுகிறது இதைத்தான் மேகங்கள் என்று நாம் அழைக்கிறோம் அதை மையமாக கொண்டு மேகங்கள் உருவாகுது இப்படி உருவாகக்கூடிய மேகங்கள் அதில் நீர்த்துளிகள் சுருங்கி அங்கு நிற்க முடியாமல் மேல் பகுதியிலிருந்து சில நேரங்கள் புவியீர்ப்பு விசையின் காரணமாக அந்த நீர்த்துளிகள் புவியை வந்து சேர்வதுண்டு அதனை தான் மழை அல்லது பொழிதல் என்று சொல்கிறோம் ஆ ஏகதேசம் புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ ஒன்று சென்டிமீட்டருக்கு குறைவாகும் போது அதன் அளவே வா வாயுமண்டலத்தில் தங்கி நிற்கின்றன அதே சமயம் அதற்கு கூடும்போது நீர்த்துளிகள் அங்கு நிற்க முடியாமல் மழையாக பொழிகிறது அப்போ மா மேகங்கள் வாய்த்தொடர் புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ ஒன்று சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு குறைவாகும் போது அவை கீழே வராமல் வாயுமண்டலத்தில் தங்கி நிற்கின்றன ஆகாயத்தில் நீங்கள் பல்வேறு வகையான மேகங்களை பார்த்திருப்பீர்கள் குறிப்பாக வடிவம் உயரம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் மேகங்களை வகைப்படுத்தலாம் வடிவத்தின் அடிப்படையில் மேகங்களை நான்கு வகையாக பிரிக்கப்படுகிறது நீங்கள் பல நேரங்களில் பார்த்துருப்பீங்க 
மழை வரும்போது ஒரு விதமான மேகங்கள் தென்படும் சாதாரண நாட்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விதமான மேகங்கள் காணப்படும் இப்படி மேகங்களிலே பல விதம் உண்டு அப்படி என்ன விதமான மேகங்களை நீங்கள் தனியாக சென்று சில நேரங்களில் உற்று பார்த்தால் பல்வேறு விதமான மேகங்களை காணலாம் அப்போ அதன் அடிப்படையில் வடிவத்தின் அடிப்படையில் சிறகு மேகங்கள் அடுக்கு மேகங்கள் புவி மேகங்கள் மழை மேகங்கள் என்று நான்கு வகையாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது முதலாவதாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது சிறகு மேகங்கள் சிறகு மேகங்கள் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இதுதான் சிறகு மேகன்னு உங்களுக்கு தெரியாது அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் நீங்கள் எல்லா மேகங்களையும் கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்க தினமும் காணப்படும் தெளிவான வாயுமண்டலத்தில் மிக உயரத்தில் மெல்லிய அப்படியே இறகு கட்டு போல காணப்படும் இறகுகள் எல்லாம் அதாவது பறவைகளோட இறகுகள் எல்லாம் சேர்த்து கட்டி வச்ச இப்படி ஒரு தோற்றம் இருக்குமோ அது மாதிரி காணப்படக்கூடிய மேகங்களைத்தான் சிறகு மேகங்கள் என்று அழைக்கிறோம் ஓ சிறகு மேகம் இனி ஒரு வடிவம் அடுக்கு மேகங்கள் நீங்க பல நேரங்களில் வாயுமண்டலத்தில் பார்க்கும்போது அடர்த்தியான அடுக்குகளாக காணப்படும் இத்தகைய மேகங்களை பார்வையை தடை செய்வதால் ஆகாய விமானங்கள் விபத்துக்குள்ளாகிறது நிறைய அடுக்கடுக்க அடுக்கடுக்காக இருக்கும் அது வந்து சில சமயங்கள் விபத்துகள் ஆகிறது ஆகாய விமானங்களுக்கு சில தொந்தரவுகள் ஏற்படுவதற்கு அது காரணமாக விளங்குவது உண்டு இதைத்தான் அடுக்கு மேகங்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது அடுத்ததாக குவி மேகங்கள் இதுவும் அப்படித்தான் நீங்கள் நிறைய தடவை பார்த்துருப்பீங்க ஆனால் இதுதான் குவி மேகங்கள் என்பது உங்களுக்கு புரியாமல் இருந்திருக்கலாம் அவ்வளவுதான் மேல் நோக்கி வெப்பச்சலனம் காரணமாக உருவாகின்ற இறகு கட்டுகள் போல காணப்படும் இவகை மேகங்கள் செங்குத்தாக குவிந்திருக்கும் இந்த வகை மேகங்களை தான் குவி மேகங்கள் செங்குத்தாக காணப்படக்கூடிய இந்த படத்தில் பார்த்தா தெரியும் செங்குத்தாக காணப்படக்கூடிய மேகங்களை தான் குவி மேகங்கள் என்று அழைக்கிறோம் அடுத்ததாக இனி ஒரு வகை மலை மேகங்கள் தாழ்வான வாயுமண்டல பகுதிகளில் காணப்படும் இருண்ட மழை மேகங்கள் நீர் துளைகள் அறத்தியாக காணப்படுகிறது இது சூரிய ஒளியை கடத்தி விடாமல் இருண்ட நிறத்தில் காணப்படும் மலை மேகங்கள் எப்பயுமே நீங்கள் சொல்லுவீங்க வீட்டில் பெரியவங்கள்லாம் சொல்லுவாங்க மேகம் கார்கள் சூழ்ந்து வருகிறது மலவரமாக இருக்குது அப்படின்னு பெரியவங்க தாத்தா பாட்டியெல்லாம் வீட்டில் சொல்கிறத கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஐயோ மலவரமாக இருக்குது மேகம் கருண்டு கா இருந்து காணப்படுது கருத்து வருது அப்படின்லாம் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இதைத்தான் மலை மேகங்கள் அது பொதுவாக தாழ்வான வாயுமண்டல பகுதிகளில் இருண்ட மலை மேகங்களாக காட்சியளிக்கிறது இது மலை மேகங்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஆனால் இது எல்லா நேரத்திலையும் அப்படி தனித்தனியாகவே காணப்படுவது இல்லை பொதுவாக வாயுமண்டலத்தில் எல்லாமே அல்லது இரண்டு மூன்று அப்படி சேர்ந்து காணப்படும் வாயுமண்டலம் அப்படி தனித்தனியாக ஒவ்வொரு இடத்துல ஒரு மாதிரி இருக்காது ஒன்று சேர்ந்து கலவியாகவே காணப்படும் உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா குவி மற்றும் மலை மேகங்கள் ஒன்றாக சேர்ந்து கலந்து காணப்படும் போது அவற்றை குவி மழை மேகங்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஆக மேகங்கள் எல்லா நேரத்திலையும் அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக காணப்படுவதில்லை சில நேரம் கலந்தே பல்வேறு விதமான மேகங்களும் சேர்ந்து காணப்படுவது என்று உற்று நோக்கி பல்வேறு வகையான மேகங்களை நாம் நன்றாக தெரிந்து கொள்ளலாம் இனி உயரத்தின் அடிப்படையில் மேகங்களை வந்து நான்கு வகையாக பிரிக்கலாம் நம்ம வடிவத்தில் பார்த்தோம் இதே மாதிரி இந்த மேகங்களே உயரத்தின் அடிப்படையில் நான்கு வகையாக வகைப்படுத்தப்படுகிறது அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று மிக உயரத்தில் காணப்படும் மேகங்கள் அது ஏகதேசம் ஒரு இருபதாயிரம் முதல் நாற்பதாயிரம் அடி வரை உயரத்தில் காணப்படும் மேகங்களை மிக உயரத்தில் காணப்படும் மேகங்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது இரண்டாவதாக பார்த்தீங்கன்னா இடைப்பட்ட காலத்தில் காணப்படும் இடைப்பட்ட உயரத்தில் காணப்படும் மேகங்கள் அது ஏகதேசம் ஒரு ஏழாயிரம் முதல் இருபதாயிரம் அடி உயரத்தில் இடைவெளியில் காணப்படக்கூடிய மேகங்களை இவ்வாறு அழைக்கிறோம் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா மிக தாழ்ந்த உயரத்தில் காணப்படும் மேகங்கள் அதாவது கொஞ்சம் தாழ்வான பகுதியில் காணப்படும் ஏகதேசம் ஒரு ஏழாயிரம் அடிக்கும் குறைவாக காணப்படக்கூடிய மேகங்களை மிக தாழ்ந்த உயரத்தில் காணப்படும் மேகங்கள் என்று வாய்ப்பு அடுத்ததாக கீழிருந்து மேல் வரை செங்குத்தாக தொடராக காணப்படும் மேகங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நாலாவது அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏகதேசம் ரெண்டாயிரம் முதல் 
கிட்டத்தட்ட முப்பதாயிரம் அடி இருக்கக்கூடிய மேகங்களை இந்த வகையில் வாய்ப்படுத்தப்படுகிறது எத்தகைய நீர்த்துளிகள் பின்னர் எத்தகைய மாற்றங்களுக்கு உட்படுது என்பதை நம்ம பார்க்கலாம் இந்த நீர்த்துளிகள் எல்லாம் மேகங்கள் மூலமாக நீர்த்துளி உருவாகி மலைகளாக வருதுன்னு நம்ம பார்ப்போம் அடுத்ததாக எத்தகைய மாற்றங்களுக்கு உட்படுகிறது என்பதை நாம் பார்க்கலாம் அடுத்ததாக இந்த மேகங்களிலிருந்து வரக்கூடிய பொழிதல் என்று சொல்லலாம் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த சுருங்குதல் நடைபெற்று மேகங்களில் அங்கே நிற்க முடியாமல் நீர்த்துளிகளாக மாறி புவியீர்ப்பு சக்தியின் காரணமாக பூமியை வந்தடைகிறது இதை பொதுவாக பொழிதல் என்று சொல்கிறோம் பொழிதல் இந்த தொடர்ச்சியாக சுருங்குதல் நடைபெறும் போது மேகங்களில் உள்ள நீர்த்துளிகள் அளவு கூடுகிறது எப்பவுமே ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு மட்டும்தான் நீர்த்துளிகளாக இருக்கும்போது மேகங்களாக அங்கே தங்கி நிற்க முடியும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேலே நீர்த்துளிகள் ஆகும்போது அங்கே நீர்த்துளிகள் பெருசாகும் போது அங்கே தங்கி நிற்க முடியாது புவியீர்ப்பு சக்தியின் காரணமாக நீர்த்துளிகள் பூமிக்கு ஈர்க்கப்பட்டு அது நீர்த்துளிகளாக சாதாரணமாக மழை வடிவத்தில் பூமிக்கு வந்து சேர்கிறது இச்செயல்பாட்டை தான் பொழிதல் என்று அறியப்படுகிறது அப்போ பொழிதலில் நம்ம சாதாரணமாக மூணு வகையாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று மழை ரெண்டாவது பனி பொழிதல் மூணாவது ஆலங்கட்டி மழை இந்த மூணுமே பொழிதல் என்ற வகையில் சேர்க்கிறாங்க இது பொழிதலின் பல்வேறு வடிவங்கள் என்று கூறப்படுகிறது ஒன்று மழை ரெண்டாவது பனி பொழிதல் மூணாவது ஆலங்கட்டி மழை நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் சுருங்குதல் வாயுமண்டலத்தில் நடைபெறும் போது அங்கே ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேலே நீர்த்துளிகள் பெரிதாகும் போது அங்கே புவியீர்ப்பு சக்தியினால் நிற்க முடியாமல் நீர்த்துளிகள் பூமி நோக்கி வந்தடைகிறது இதனைத்தான் மழை என்று அழைக்கப்படுகிறது மழை எவ்வாறு உருவாகிறது அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் உருவாகுது அடுத்ததாக வாயுமண்டல வெப்பநிலை பூஜ்ஜிய டிகிரி செல்சியஸுக்கும் குறைவாகும் போது வாயுமண்டலத்தில் சில நேரம் அதனுடைய வெப்பம் வந்து ஜீரோ டிகிரிக்கும் குறைவாகும் போது அப்போ என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா பொழிதல் மெல்லிய பனி படிகங்களாக புவியில் வந்தடைகிறது மழைத்துளி அல்லாமல் என்ன ஆயிருதோம் ஜீரோ டிகிரிக்கு கீழே போகும்போது அதனுடைய பனி படிகங்களாக உருவாகி இது பனி பொழிவு என அடிக்கப்படுது நீங்கள் வட இந்தியா அதாவது நார்த் இந்தியா வட இந்தியா ஹிமாச்சல பிரதேசம் போன்ற பகுதிகளில் சுற்றுலா சென்றீங்கன்னா இதெல்லாம் நேரடியாக மலை மாதிரி அப்படியே பனிப்பொழிவில் நேரடியாக பார்க்கலாம் அது பார்க்கறதுக்கு அழகாக இருக்கும் அப்படி இல்லைனாலும் தொலைக்காட்சியிலும் இது போன்ற யூடியூப்பில் இதில் நீங்கள் நேரடியாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த காட்சிகளை பார்க்குறாங்க மிக அழகாக இருக்கும் அதைத்தான் பனிப்பொழிவு அல்லது ஸ்னோஃபால் என்று அழைக்கப்படுகிறது அப்போ பொழிதலில் ஒன்று மழை பார்த்தோம் ரெண்டாவது பார்த்து பனி பொழிதல் மூணாவது ஆலங்கட்டி மலையுமோ ஆலங்கட்டி மலைனா நீங்கள் தெரியும் ஆனால் ஆலங்கட்டின்னு கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டேங்க ஆலங்கட்டின்னா என்ன மழை பெய்யும் போது சில சமயங்களில் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளையாக ஒரு கல் மாதிரி விழுது அந்த மாதிரி விழுகக்கூடிய அது சாதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு சட 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 சடனு விழுகும் போட்டு மேலெல்லாம் பட பட்டானு பார்த்தா சில சமயங்கள் சிறுசாக விழுகும் சில சமயம் பெருசாக விழுகும் அந்த மழையைத்தான் ஆலங்கட்டி மழை என்று அழைக்கப்படுது நல்ல தமிழில் சொன்னால் ஆலங்கட்டி மழை என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டது ஏன் ஆலங்கட்டி மழை உருவாகிறது அது எப்படி பொழிதல் ஒரு பகுதியாக ஆலங்கட்டி மழை உள்ளது இந்த மேகங்கள்லேருந்து விடுபட்ட நீர்த்துளிகள் நம்ம சொன்னோம் பூமியை வந்து அடைகிறதுன்னு அப்போ குளிரான அடுக்கள் வழியாக சில சமயம் கடந்து வரும்போது என்ன ஆகுனா அந்த நீர்த்துளிகள் வந்து பூமியில் பல்வேறு அடுக்கள் இருக்குன்னு பார்த்துருப்போம் சில அடுக்குகளில் வந்து குளிர்ச்சியான அடுக்கள் வழியாக கடந்து போக நேரிட்டால் அவை குளிர்ச்சி அடைந்து உறைந்து பனிக்கட்டிகளாக புவியை வந்து அடைகிறது அது என்னது அந்த வாயுமண்டலத்தில் உள்ள சில அடுக்கள் ரொம்ப குளிர்ச்சியாக இருக்கும் அது வழியாக அந்த பனித்துளிகள் கடந்த அந்த நீர்த்துளிகள் கடந்து வரும்போது அது வந்து என்னவாக மாறுதாமா பனிக்கட்டிகளாக புவியை வந்தடைகிறது இத்தகைய மழையை பொழிதலை ஆலங்கட்டி மழை என்றும் ஆங்கிலத்தில் ஹெயில் ஸ்டோன்ஸ் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது ஹெயில் ஸ்டோன்ஸ் அப்போ பொழிதலில் மூன்று வகை அது ஒன்று மழை ரெண்டாவது பனிப்பொழிதல் மூணாவது ஆலங்கட்டி மலை இந்த மூணும் உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம அடுத்ததாக பார்க்கணும்னா மழையின் வகைகள் மழையோட வகைகள் என்னெல்லாம் எப்படியெல்லாம் மழை உருவாகிறது நம்ம அப்படி பார்த்தோம்னா ஏற்கனவே சொன்னதே தான் புவியில் உள்ள நீர்நிலைகள் ஆவியாகி மேலே போய் மேலே போய் குளிர்ச்சியடைந்து அது நீர்த்துளிகளாக வருகிறது அதில் 
எப்படி எல்லாம் உண்டாகுது அப்படின்னு கேட்டால் அந்த மழை உண்டாகக்கூடியது மூணு வகையாக சொல்லலாம் ஒன்று மலைசார் மழை ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா வெப்பச்சலன மழை மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா கடல்சார் மழை அப்படி மழை வந்து மூணு வகையாக சொல்லலாம் மலைசார் மழை வெப்பச்சலன மழை கடல்சார் மழை முதல்ல நம்ம பார்க்குறது மலைசார் மழை அந்த பெயர்லேயே இருக்குது மலைசார் மலைனா என்ன கடலிலிருந்து நீராவி நிறைந்த காற்று கரையை நோக்கி வீசுகிறது பின்ன மலைச்சரிவுகள் வழியாக உயர்ந்து மேலே போய் குளிர்ச்சியடைந்து சுருங்கி மேக வடிவமாக பெறுகிறது அந்த மேக வடிவம் பெறும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா காற்றை எதிர்கொள்ளும் போது மலைச்சரிவுகளில் கூடுதல் மழை விடுகிறது மலையின் ஒரு பகுதிகளில் அதிக மழை கிடைக்கிறது மலையின் மறுபகுதிகளில் மழை இருப்பதில்லை இந்த மலையின் மறுபகுதிகளில் மழை இருப்பதில்லை அதுக்கு பேர் மலை சார் மழை என அழைக்கிறோம் அதே சமயம் மழை கிடைக்காத மறுபகுதியில் இருக்கிறதுக்கு பேர் மழையே கிடைக்கக்கூடிய பதி மழை நிழல் பிரதேசம் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஆங்கிலத்தில் ரெயின் ஷேடோ ரீஜியன் அதாவது ஆங்கிலத்தில் இந்த மாதிரி மலைசார் மழைக்கு வந்து ஓரோகிராஃபிக் ரெயின் பாட் என்று அழைக்கிறது அதாவது கடலிலிருந்து ஆவியாவி நீர் மேலே போய் சுருக்கமாக சுருங்கி அந்த மழையின் ஒரு பகுதியில் குளிர்ச்சியடைந்து மழையாக பெய்கிறது இதை மலைசார் மழை என்று அறியப்படுகிறது இந்த மலையின் மறுபக்கம் மழை கிடைப்பதில்லை இந்த மழை கிடைக்காத மறுபக்கத்தை தான் மழை நிழல் பிரதேசம் ஆங்கிலத்தில் ரெயின் ஷேடோ ரீஜியன் என்று அழைக்கப்படுகிறது இப்போ தென்மேற்கு பருவமழை நமது கேரள மாநிலத்தை பொறுத்தவரை தென்மேற்கு பருவமழை நன்றாக மழை கிடைக்கிறது அதே சமயம் தமிழ்நாட்டில் மேற்கு பகுதிகள் இந்த மழை கிடைப்பதில்லை காரணம் இதுதான் மலையின் மறுபக்கத்தில் மழை நிழல் பிரதேசமாக உள்ளது இதன் காரணமாக நமது தென்மேற்கு பருவமழை தமிழ்நாட்டின் மேற்கு பகுதிகளில் கிடைப்பதில்லை அடுத்ததாக நாம் பார்க்கப்படும் இன்னொரு மழை வந்து வெப்பச்சலன மழை வெப்பச்சலன மழை நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் அதாவது வெயில் காலங்களில் நல்ல வெப்பமான காலங்களில் வாயுமண்டல வெப்பத்தால் விரிவடைந்து மேல் நோக்கி எழும் காற்று குளிர்ச்சியடைந்து திடீர்னு என்ன ஆகுதுன்னா சுருங்கி குவி மேகங்களாக உருவாகிறது அதை தொடர்ந்து இடி மின்னலுடன் கூடிய மழை பொய்கிறது அது சாதாரணமாக வெயில் காலத்தில் அல்லது கோடை காலத்தில் நிகழக்கூடியது சாதாரண ஒரு நிகழ்வு இதைத்தான் ஆனால் இந்த மழை வந்து நீண்ட நேரம் பெய்வதில்லை தென்மேற்கு பருவகாற்று அல்லது பருவமழை போல் அதிக நேரம் பெய்வதில்லை ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம்தான் இந்த மழை பெய்கிறது இது மழையை தான் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா வெப்பச்சலன மழை அந்த பெயர்லேயே இருக்கிற மாதிரி வெப்ப காலங்களில் அல்லது கோடை காலங்களில் திடீரென இடி மின்னலுடன் கூடியக்கூடிய இடி மின்னலுடன் பெய்யக்கூடிய மழையை வெப்பச்சலன மழை என்று அறியப்படுகிறது அடுத்ததாக நம்ம பார்க்கறது மூணாவதாக செய்ய வேண்டியது என்னென்னா கடல்சார் மழை அது என்ன கடல்சார் மழை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்குறோம் கடல் பிரதேசமும் கரை பிரதேசமும் ஒரே போல வெப்பம் அடைவதில்லை இந்த வெப்ப வேறுபாடு காணப்படுவதனால கடலிலிருந்து வரக்கூடிய காற்றும் கரை காற்றும் வந்து கடல் கரை பிரதேசங்களில் ஒன்றுக்கொன்று மோதி அப்போ மேலே இருந்து காற்று என்னது வெப்ப காற்று மேல் நோக்கி தள்ளப்படுகிறது அப்போ அதைத் தொடர்ந்து மேகங்கள் உருவாகி இம்மலை பொழிகிறது இதைத்தான் கடல்சார் மழை அல்லது பார்டர் ரைன் என்று அழைக்கப்படுகிறது அப்போ மூன்று வகையான மழையில் பார்த்தோம் என்னெல்லாம் மழை மலைசார் மழை வெப்பச்சலன மழை அடுத்தது பார்த்தது கடல்சார் மழை இனி அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது உயிரினங்களின் நிலைப்பேட்டிற்கு இப்படி சூரியனின் வெப்பம் இன்றியமையாதது என்பதை நாம் அனைவரும் இதன் மூலம் அறிந்து கொண்டோம் சூரிய சக்தி இல்லைன்னா இந்த உலகில் உள்ள அனைத்து உயிரினங்களின் நிலைப்பேற்றும் கேள்விக்குறியாகும் என்பது இதன் மூலம் தெரிந்து கொண்டோம் உயிரினங்களின் நிலைப்பேற்றுக்கு இன்றியமையாத அனைத்து வாயுமண்டல நிலங்களையும் கட்டுப்படுத்து சூரியனின் சக்தியாகும் சூரியனிலிருந்து வரக்கூடிய வெப்பத்தை இங்கு எவ்வாறு நம்ம பெற்றுக்கொள்கிறோம் இங்கு இருக்கக்கூடிய வெப்பத்தை எவ்வாறு திருப்பி அனுப்பப்படுகிறது இந்த பெற்றுக்கொள்ளுதலிலும் வெப்பத்தை திருப்பி செலுத்தலும் உள்ள அளவுகளில் சிறிதேனும் மாறுபட்டால் இங்குள்ள உயிரினங்கள் நிலைப்பேற்று மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாக மாறிவிடும் அது இயற்கை நமக்கு குறித்த மிகப்பெரிய ஒரு நன்கொடை 
அதை கேடு வருத்தாமல் அல்லது அதற்கு எந்த விதமான பங்கமும் விடைவாக்காமல் நம்மளுடைய அதாவது மனிதர்கள் அதை பேணி பாதுகாக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் நம்முடைய இந்த புவிக்கு மிகப்பெரிய ஒரு அச்சுறுத்தலாக அது மாறிவிடும் என்பதும் மனிதன் அதை உணர்ந்து நடந்து கொள்ள வேண்டும் மனிதனுடைய செயல்பாட்டுக்கு அதற்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்க வேண்டும் என்று நாம் புரிந்து கொண்டு செயல்பட வேண்டும் இதன் தொடர் செயல்பாடுகளாக நீங்கள் மேகங்களை வகைப்படுத்தி அட்டவணை தயாரித்து தயார் செய்து கொள்ளுங்கள் அடுத்ததாக பார்த்தா வெப்ப பட்ஜெட்டுன்னு சொல்லி ஒரு படம் இருக்கும் அந்த வெப்ப பட்ஜெட்டை விளக்கக்கூடிய ஒரு படத்தை ஒரு சார்ட் பேப்பரில் வரைந்து நல்லா தெளிவாக ஒன்று வரைஞ்சு வைக்கணும் முக்கியமான இந்தியாவில் உள்ள முக்கியமான நகரங்களை எல்லாம் வெப்பநிலை நிலப்படத்தில் குறித்து அவற்றில் பொருத்தமானவை இணைத்து அந்த படத்தில் உள்ள போல சமமான வெப்பம் உள்ள பகுதிகளெல்லாம் இணைத்து சம வெப்ப கோடுகளை ஒன்று வரைந்து பார்க்க வேண்டும் அனைவருக்கும் நன்றி இத்துடன் வகுக்க முடியும்